Ok, en este punto lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a continuar lo que es tuneando mi curso y en este lo que vamos a ver en este video es cómo trabajar el PDF para eh, poder revisar, no sé, un ensayo, el examen, así como una barra de finalización que nos es muy útil para saber qué actividades han hecho los alumnos eh, y cuáles están pendientes. También otro punto que será muy importante, lo que es poner las caras o lo que es las imágenes o fotografía de los alumnos. Eh, esto nos va a ayudar mucho para poder nosotros trabajar con nuestro curso. Por otro lado, bueno, pues entonces una vez que hemos visto estos puntos, bueno, vamos a verlos a detalle, decíamos entonces, ¿no? Entonces, eh, lo que es el PDF nos va a permitir eh, trabajar un mayor detalle. Eh, vamos a pensar que eh, yo les pido un diagrama de flujo eh, hecho a mano, lo escanean, entonces yo lo reviso y ese diagrama que voy a revisar, pues podré ponerle observaciones y ahí mismo se va a guardar. Eh, ¿Qué otra, otros puntos nos son útiles cuando hablamos de un examen escrito? En este caso, cuando hablamos de exámenes escritos, eh, que también eh, pudiera ser eh, y nos escanean el examen, pues bueno, lo que hacemos es revisarlo una vez que lo suben en PDF desde luego y entonces eh, ponerle, poder indicarle ahí eh, algunos puntos, si está bien, está mal o algunas notas, ¿no? Y obviamente cuando hablamos de un ensayo, si lo pedimos a mano o escrito en PDF, pues también podemos hacer exactamente lo mismo. Eh, por otro lado, lo que vamos a hacer también es agregar un bloque. En, el, en el, cada curso nosotros podemos agregar bloques que no propiamente están trabajados o, o pudiera agregarse cualquier actividad, sino son específicas. También tenemos la otra que es eh, la barra para poder poner las caras, decíamos, y la de finalización. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Bueno, vamos a corroborar eh, lo que es un archivo PDF. Vamos a, a editar la tarea para que estemos conscientes o, o más bien eh, verificar. Verificar que... Hemos creado un archivo, eh, eh, una tarea que vamos a subir un, un archivo de tipo PDF. Eh, programamos la fecha que sea correcta. Esto ya lo hicimos, ya sabemos cómo. Y aquí debe decir PDF. Cuando le decimos aquí elegir, aquí tenemos que es archivo de, 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 de tipo documento y le ponemos palomita en PDF. Entonces, de esta manera nos aseguramos que lo que van a entregarnos nuestros alumnos es un archivo PDF. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos esta información, pues entonces ahora sí le decimos que queremos checar para poder calificar. Entonces, los que ya tenemos aquí entregados, ya se ve que hay uno, uno se envió. Vamos a ver todos los envíos. Y aquí vamos a ver que ya hay un archivo, que es este, que es el diagrama de flujo. Si le ponemos aquí, este archivo lo, lo va a a descargar, pero nosotros no queremos que lo descargue. Nos vamos a ir aquí donde dice calificación. Y aquí donde dice calificación, vamos a tener eh, el, los datos para poder nosotros trabajar y poder calificar, pero además de poner anotaciones. Entonces, aquí en esta parte, depende de, de su pantalla, pero o, o como esté, pero aquí están las demás barras. Aquí le damos y aquí navegamos. ¿Sí? Así que entonces, si yo quiero eh, ponerle aquí la opción para poder calificar, pues voy a ponerle aquí y digo, ah, ok, definió su algoritmo, lo puso bien, definió sus variables, le pongo aquí palomita, ¿sale? Este, utilizó el for, perfecto, este, le, eh, utilizó un, una condicional, perfecto. Vamos a pensar que, eh, bueno, este diagrama se hace automáticamente en PCIN cuando viene aquí, pero vamos a pensar que aquí pasó algo y, y, y no declaró las variables, pues le ponemos tache. Bueno, pero también vamos a pensar que vamos a necesitar ponerle un comentario y entonces aquí dibujamos el cuadro y aquí le ponemos un comentario con relación a lo que le haya faltado, ¿sí? Si no definió una variable... Este, si, si no, no hizo bien el procedimiento, este, entonces aquí podemos poner comentarios. Pero también eh, podemos cambiar el color que nosotros queremos trabajar con el comentario. ¿sí? 
y podemos ponerle. ¿Cuántos comentarios? Pues todos los que sean necesarios, ¿sí? Todos los que nosotros necesitemos le vamos a poder colocar aquí, ¿sí? Entonces, ya una vez que nosotros hemos hecho esta, esta parte, pues entonces ahora sí vamos a registrar su calificación y ya que registramos su calificación, ahora sí le decimos que lo vamos a guardar, pero aquí hay que ponerle palomita para que le llegue la notificación al alumno. Entonces, esta notificación le va a llegar a través de su correo, el correo que registró al momento de darse de alta en el sitio. Entonces, esta es la parte en donde tenemos aquí. Pero resulta que a lo mejor yo solamente quiero subrayar. Entonces, si solamente quiero subrayar o, o quiero sí, eh, 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 remarcar algunos puntos y decirle que lo quiero en color rojo, pues lo ponemos y se marca aquí, ¿sale? Entonces, eh, también a lo mejor eh, queremos ponerle por aquí algunas este, anotaciones, ¿sí? ¿Sí? A ponerle alguna marca, eh, señalarle algún punto, no sé. O sea, aquí podemos hacer todos estos puntos o incluso poner algo así, ¿no? Entonces, podemos eh, trabajar con esto eh, y cambiar aquí, incluso ponerle una carita feliz si todo salió bien, ¿sale? Entonces, ya una vez que nosotros hemos eh, hecho los cambios pertinentes, entonces eh, ya le decimos que queremos guardar los cambios. Y si nosotros quisiéramos, este, eh, dice que se guardan los cambios del PDF. Y esto que acabamos de hacer aquí, el alumno lo va a ver, ¿sale? Y va a ver por qué le pusimos un 70, un 60, un 20, un 30. Y lo estamos haciendo aquí y no estamos haciendo uso de papel. Entonces, ni tampoco, este, o bueno, él sí para mandarlo, si sí, sí escribió en una hoja blanca este, o en una hoja donde escribió su examen, pues entonces, o contestó su examen, perdón, entonces lo tendrá que eh, este, escanear o a través de, de una fotografía ponerlos en un documento en Word y mandarlos, ¿no? Entonces, para poder nosotros revisarlos de forma continua. Entonces, si queremos revisar el siguiente, le decimos guardar y revisar el siguiente. Y si no, pues simplemente nos regresamos otra vez al curso para poder continuar en, lo, en donde nos quedamos. Ok, entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Aquí a nuestro curso le vamos a agregar un bloque. Ese bloque que le vamos a agregar, ¿sí? vamos a ponerle aquí que lo que queremos hacer es ponerle un bloque y ese bloque que queremos este, colocarle nosotros, pues va a ser otro bloque que está aquí, que es el de cara o faces, ¿sí? Entonces, este que está aquí ya ha sido, este, ya lo agrega aquí al final, vamos a, a, vamos a darle aquí que, que minimice esta parte, y aquí está la administración del curso, y aquí ha agregado la parte de caras. ¿Para qué nos puede servir o para qué nos va a servir esta parte? Bueno, esto es muy importante porque cuando ya tenemos un grupo de, de 20, de 35 alumnos, pues a veces no sabemos quiénes están en nuestro curso. Entonces, de esta manera nos va a mostrar, por eso es importante que pongan las caras o que pongan su fotografía nuestros alumnos. Entonces, de esta manera nosotros podemos ya ver la información que se ha, que se ha puesto con respecto al, al alumno y podemos revisar la información podemos este, checar ¿sí? este, de nuestros alumnos, desde luego. Entonces, esta parte, pues bueno, nos es bastante, nos es bastante útil para poderla trabajar. Eh, ¿qué es lo que te, qué es el, ¿Cuál es el otro punto que vamos a trabajar? Bueno, vamos a trabajar el, el otro punto que es agregar otro bloque, pero este bloque que vamos a agregar es el que nos va a indicar el, el progreso de, de finalización. ¿Sí? Entonces, este progreso de finalización lo vamos a colocar aquí. Y también se, se coloca en esta parte, pero aquí pasa algo bien interesante. Si nosotros a la, a la, este, a, al, al curso no le hemos puesto el parámetro de que tenga el seguimiento de finalización, no vamos a poder ver esta parte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es irnos a la configuración del curso, aquí en Editar Ajustes, y asegurarnos que en la parte donde tenemos eh, los puntos de seguimiento de finalización, aquí le decimos que sí. ¿sí? Aquí tenemos que decirle que sí, para que sí aparezca en la barra. Eh, ya que hicimos esta parte en la configuración del curso, 
también lo tenemos que hacer en todas las tareas que tengamos en el curso, ¿sí? Porque si no, eh, tampoco lo mostraría. Entonces, igual vamos a editar otra vez eh, el, la actividad y le vamos a decir que esta actividad nosotros queremos que tenga seguimiento de finalización. Entonces, eh, en esta parte, aquí está eh, finalización de actividad y le vamos a decir que sí queremos que nos indique. Entonces, queremos que nos muestre, mostrar la actividad como completada cuando se cumplan con las condiciones o cuando el, el estudiante haya subido el trabajo. Vamos a decirle que cuando el estudiante haya subido el trabajo, entonces, eh, ya, que se, que, ya que se encuentre en el, en el sitio, en la aula virtual, entonces, ahora sí, que nos dé el seguimiento. Entonces, ya que pusimos estos puntos aquí, ahora ya nos muestra aquí la barra. Como solamente tenemos un trabajo, pues nos muestra solamente una barra. Pero si tuviésemos 10 o 15 o 20 o 40 o 50 trabajos, nos mostraría aquí eh, 30, 40 o 50 barritas o 10 barritas. Si le decimos que queremos una vista general, entonces aquí ya nos va a mostrar, en nuestro caso, eh, en, en los alumnos, quienes ya lo mandaron. Por ejemplo, aquí este ya lo mandó y ya lo, ya lo, este, ya lo calificamos. Sin embargo, el alumno no lo ha finalizado. O sea, eh, mandó la tarea, pero no le dijo eh, este, finalizar. Pero bueno, eso no hay problema. ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos eh, los puntos, tenemos los, los elementos necesarios para trabajar en este, en este, en este pequeño en este pequeño video bueno o, o, o curso pues no entonces bueno sigamos adelante entonces con nuestros trabajos con nuestra capacitación eh, eh, sigamos este eh, documentando sigamos este trabajando enriqueciendo nuestro curso eh, con esto pues bueno les les ponemos un poquito más de, de, de elementos para que tenga más herramientas para que cuando tenga que revisar tareas y seguimientos de trabajos, pues esto sea con mayor, con mayor, este, con mayor esmero y que tengamos una mayor cantidad de recursos. Espero que esto sea de utilidad y entonces pues sigamos adelante y sigamos con estos, estos retos que ahora nos toca tunear el curso. Sigamos adelante entonces.